Ô, oh, louco! Não é você aqui, né, seu filho da puta? Mano, que merda é essa que tá aparecendo aqui? Olha essa menina... Ah, mano, vai tomar no... Bom, naquele vídeo ali, o que, que eu mostrei? Eu mostrei que um garoto levou o Bluizão pra tomar banho, né? Tomar banho, levou o Bluizão pra cortar cabelo, roupa nova pra ele. Fez tudo pro Bluizão. Tudo que um cara precisa pra se tornar gente de novo. Porque o Bluizão é um cara meio indigente. Aí o que aconteceu? O Bluizão foi lá e tal, no começo pagou de bom moço, botou clean, falou que, ai, eu sou outra pessoa agora, eu sou um cara novo agora, é, eu sou... Aí um monte de trouxa acreditou nisso, né? Mas eu, como já conheço a trajetória desse p... Eu percebi que era só mais uma pessoa que tava ajudando o Bluizão em vão ali, né? Porque uma vez o Bluizão, ele até colocaram um dente pra ele, ele foi mó mal agradecido, mandou tirar o dente. Ih, vocês não sabem de nada desse cara. Aí quando eu tava gravando os vídeos, eu tava lendo alguns comentários indo contra o Bluizão, falando que ele maltratou o menino. E tem alguns vídeos aqui dele maltratando o garoto que ajudou ele. Vamos dar uma olhada aqui. Esse garoto aqui do cabelo roxinho é o que ajudou ele aqui. Mas você não acha que pode ser uma pessoa melhor cada dia? Ai, tá bom, então. Vai. Você quer que eu seja uma pessoa falsa, dissimulada e mentirosa, vai. Não, eu diria uma pessoa que pensa mais no próximo. Tá, então você falso, dissimulado e hipócrita aqui, mentiroso. Amei o meu cabelo. Pronto. Eu gostei, Ficou mas... Ficou maravilhoso o meu cabelo. Cara, você não sabe. Todo santo dia é o meu... Cara, bom, nada vai ficar em você, né? Mas ficou melhor do que era antes. Olha no espelho e falo, nossa, como o meu cabelo ficou lindo. Eu adorei que fizeram um penteado de cabelo liso pra alguém que tem cabelo cacheado. Hum, então você não gostou. Tadinho de... <risos> Ah, eu amei. O Bluizão, ele tem problema, né? Eu tô falando aqui, adorei. Ficou ah. sensacional. Eu, a minha vontade é sair na rua agora pra passear com o cabelo desse jeito. Eu sei que você tá sendo só hipócrita. Não, tô sendo não, sincero é, e verdadeiro é, agora. Não. Tô sendo é. sincero e verdadeiro Sim, aqui, ó. É, eu tô falando a mais pura verdade. Eu amei. Tudo meu bem. cabelo está maravilhoso. Ai, olha, olha, galera, olha como meu cabelo tá lindo. Mas... Nem o Mário Schwartzman conseguiu ajudar o Bluzão, rapaz. O Bluzão, ele... esse aí sim é autodestrutivo. Esse aí sim é, é acabado, mas é por dentro. É acabado por dentro, consequentemente por fora também, né? Isso é o que acontece quando faz um penteado de cabelo liso pra alguém que tem o um cabelo... Cara, é pútrido. Crespo enrolado, fica essa coisa... Só de que clima pesado. O Luizão criou um podcast, o um podcast de... Aí o menino foi lá... Nossa, isso daí é podcast do, do blusão? Tentou lá e começou a falar com o blusão. Olha como que o clima reais. pesa quando uma pessoa é legal e a outra é um lixo, né? É foda. Essa linda, maravilhosa, que eu amo tanto de paixão. E todo dia quando eu me olho no espelho, eu me admiro e falo Nossa, eu adorei o corte de cabelo que fizeram em mim. Lula, é que eu preciso ir. Já tá por quê, ué? É quase tá tarde. Tá foda. Nossa, esse blusão é muito lixo, velho. Meu Deus, dá até ranço de um cara desse. Mas o que que, o que, que esse Matheus esperava, né, do blusão? O cara vai ajudar o blusão, mano. Não, tanta gente Foi boa Deus. pra você ajudar na rua. Você pegar e ajudar na rua. Você foi lá ajudar blusão, mano. E uma criança ali, né? Meu Deus, Complicado. Que que é aí isso? depois disso aqui teve mais um. O menino fez um vídeo reagindo ah, ao que o Bluizão tava tá xingando ele ali, ó. Vamos ver ele. Muito pra Deus poder te dar forças e sabedoria pra você poder se tornar cada dia uma pessoa melhor e as pessoas verem é um Bluizão melhor. Eu não precisa vir, então. Impossível isso, um Bluizão melhor. Esse cara é um bosta, mano. Eu quero ver você vir pra minha casa, ficar um mês fazendo live e transformar meu público, que é o pior público do mundo, no público tudo super bom, só fala coisas boas. E o Matheus Wang fez. Cuidou do blusão, investiu na aparência dele e te ensinou como gravar. Então os vídeos... Acabaram mais ainda com o homem, rapaz. Conseguiram... O blusão, ele é tão ruim. O bicho é tão putrido que... Você mexe e piora. Meu Deus. É literalmente aquela bosta, a definição de bosta. Quanto mais mexe, mais fede. Caramba, mano. Eu achava que isso era só uma metáfora, mas realmente existe. Os vídeos do Blazol começaram a ganhar e... mais visibilidade e muitos comentários positivos. Mas, ah. mas é isso que o Blazol fala sobre o Matheus. Ele xinga as pessoas que... Não, o, 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 esse menino aqui que tá assistindo o vídeo, ele ajudou, fez tudo. Ou seja, o cara foi lá de uma maneira forçada, melhorou o visual... Né? Melhorou o visual, colocou lá, acertou o cabelo, tudo, cortou, botou um terno. Agora as pessoas elogiam. Isso mostra, em primeiro lugar, que as pessoas são hipócritas. Porque sabem que aquilo ali é uma mentira. O cara, a pessoa não vale pelo que ela é do externo pro interno. É do interno pro externo. 
que, que adianta? É a mesma coisa eu. Eu vou pegar também, vou começar a gravar vídeo de terninho, cabelinho lambido, sei lá, essas merda toda aí. Vou querer pagar de uma coisa que eu não sou. E isso daí vai atrair as pessoas, elas vão me elogiar. Me elogiar pelo quê? Por uma coisa que é falsa? Eu me preparei pra mostrar uma coisa que não é a minha realidade pra vocês? Vai tomar no cu, ó. Ponto é quem fica dando moral pra essa merda aí. Isso só mostra, do meu ponto de vista, o quão decadente e burras as pessoas são. O cara foi lá, todo mundo sabe quem é essa bosta desse blusão. Todo mundo sabe as coisas que ele fala. Ninguém deixa de gostar do blusão pela aparência dele. Não é isso daí. As pessoas não gostam porque o cara é um lixo de ser humano. Esse é o ponto central. Não é porque o cara não usa terno ou porque não tem o cabelo arrumado. Foda-se. Tá ligado? Isso mostra que as pessoas são preconceituosas. Na verdade, o que eles estão mostrando aqui, pelo menos do meu ponto de vista, é o oposto. A partir do momento que você pega uma pessoa que tá acabada fisicamente e você muda ela lá, você passa a maquiagem, dá certo o cabelo e coloca ela pra aparecer na tela do celular e você tem gente elogiando, pra mim essas pessoas são preconceituosas. E isso é preconceito de verdade. Porque então a pessoa vale pelo que ela tem no físico, se ela, tá em, se ela falta dente na boca dela, se falta cabelo, se tá com a barba tudo zoada, melecada, isso daí vai desvalorizar uma pessoa? Qual que é o sentido disso? Isso tudo, rapaziada, é propaganda pra chamar atenção. O blusão, na verdade, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele faz isso pra chamar atenção mesmo dos outros, tá? E o cara cria toda uma desgraça em volta da vida dele, só tem coisa ruim dentro do cara, emana isso pra sociedade, e as pessoas querem se aproximar dele pra fazer isso aqui, ó. Pra depois ir lá modificar ele externamente, colocar terno, gravata, acertar o cabelo, pra quê? Pra fazer ele ganhar visualização e os outros ficarem ali do lado, sugando ele de certa forma. É só isso. E o povo que vai lá e comenta, e que passa a valorizar, a falar bem do blusão, ou seja, anulando todas as coisas erradas que ele fala, as abobrinhas que ele diz, toda essa coisa pútrida que ele emana dentro de si, e as pessoas anulam isso e passam a elogiar o cara só porque ele botou um terno, porque tá é, fisicamente plausível... Vai pra puta que pariu, vocês são tudo bando de hipócrita. O povo da internet é imbecil pra caralho, bicho. Pra levantar o cara. Eu acho que era a única esperança Felipe que o cara Mula, tinha que de se levantar na vida. Olha o que ele pega e faz. Nossa, Olha que esse cara é muito palhaço, né, mano? Como eu, eu, como você. Só mostra o quanto esse povo de internet é decadente. Tem uma galera da internet que não dá, rapaziada. Não adianta. Os caras, eles mostram que são hipócritas. E depois eles são os mesmos que apontam o dedo e querem julgar as pessoas. Ah, é merda, cara. O blusão é um cara que ele tem que aprender a lidar com os demônios de dentro dele. É um cara que tá ruim por dentro, tá acabado por dentro, não é por fora. Ficar mostrando pros outros que ele tá com dente, que tá com a sobrancelha feita, com o cabelo arrumado, isso só mostra o quão enganadas essas pessoas são e se deixam enganar. E gostam da mentira. O povo gosta da mentira. O povo gosta de uma pessoa que vai lá e atua. Faz atuaçãozinha na internet. É disso que o povo gosta. Tá mais do que claro aí, ó. Ai, os outros começaram a dar atenção pra ele, a elogiar. Ah, merda, mano. Vai se fuder, cara. Desde quando? A aparência é o último dos detalhes. É o último. Pelo amor de Deus, mano. Ele xinga as pessoas que não querem mais fazer a vontade dele. Ele xinga quando alguém é, 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 atrapalha a gravação. É folgado. É arrogante. É prepotente. E sobre essa mulher que tá do lado do Bluizão, a gente vai falar já já. Que parece um... Eu nem sei quem que é essa mulher. Boneco. 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 É marrento, é ceguoso, é nojento, é um nojo esse moleque. Então fui atrás das pessoas que gravam com o Matheus para verificar essa história. Mano, gravou com o Matheus, vai fazer um ano, ele nunca me chegou, nunca me tratou uma outra, tá ligado? Ele sempre me incentivou a gravar vídeo com ele, me ajudava em tudo, nas gravações, ele já faz um ano, ele gosta lá dele pra eu gravar lá, e ele nunca me trata mal, me ajudou no transporte e tudo. Ah, moleque tá chorando por quê também? Bluizão falando isso aí de você, você tem que dar graças a Deus, mano. sinal que você tá no caminho certo, pô. Matheus sempre, tipo, é, usou assim, é, tá dando errado alguma coisa. Moleque tá chorando, mano, que posso. Alguma coisa na gravação, bora se reunir, conversar a gente pra saber é, qual é a melhor decisão que a gente pode tomar. Então ele sempre foi assim, de conversar com a gente, pra decidir, entendeu? Ele nunca foi de gritar, de tipo, esculachar a gente. Não... Cara, vocês precisam entender o seguinte, o Bluizão, ele é uma referência de pessoa. Pra todos nós, todos, uma das maiores referências que a gente tem. Por quê? Porque ele nos mostra exatamente o que você não deve fazer com a sua vida. Simples assim. Não, ele sempre foi assim, mano, tipo, respeitoso, pede desculpa, é, é, é. 
conversa com a gente da, das ideias que ele tem, pra ele colocar em prática. O cara é uma referência, bicho. Ele veio gravar com o Matheus, o Matheus é super gente boa. Tadinho, ele tá sempre preocupado se vai deixar a gente mal, tá ligado? Sempre que alguma coisa acontece, ele não, desculpa, desculpa. Uh, naquele vídeo que eu gravei, eu tive que me ajoelhar no chão. E toda, toda hora que eu me ajoelhava, ele me agarrava assim, você tá bem? Machucou? O cara tá sendo hateado pelo blusão. Tá chorando. Ah, mano, esse povinho é foda pra caralho também. Que esse moleque tonto tá chorando, mano. Vai pra puta que pariu. Vai. Ah, não, tá tudo bem. Ele não... É oh, isso, mano. parabéns, Bluizão, pelo ingrato. Esse Bluizão é um ingrato do cara. Sempre foi. Essa é a realidade. O cara, quando foi ajudar ele, deveria saber disso, né? Já começa por aí. Mas assim, tem pessoas, né, que ainda acreditam que seres como o Bluizão podem melhorar na vida. É algo que eu não acredito, não. Acho que é impossível, tá ligado? Um bagulho. Pode, pode melhorar sim. Vai lá, bota um terno nele, arruma o cabelo, aí faz a, a, essa barba nojenta dele, aí mostra lá pros outros. Faz um Reels lá gravando assim. Ó. Oh. Ah, mano, por favor, isso daí é pior... Isso aí é coisa de NASA Productions, cara. Isso aí é pior do que NASA Productions, bicho. O povo... Vou falar de novo. O povo só mostra o quão patético e gado é, cara. O povo... Isso deixa claro pra gente. Quem elogia o blusão por conta da aparência dele tá renovada, só mostra o quão preconceituosas são as pessoas. Quanto que elas estão preocupadas em ver apenas... O que? O superficial que tá fora. Só valoriza. Imagina se então dão um carro pra ele. Daqui a pouco pega um blusão, pega um cara, um empresário que quer... Não vão fazer isso porque não vale a pena. Mas, porra, daqui a pouquinho, se valer a pena, vão pegar ele e injetar dinheiro? Tó, pega um carro, pega esse terno aqui. Vamos ensinar aqui, fazer de conta que você virou um empresário. Vai ser tipo o mendigo lá. O que aconteceu São com o mendigo? Na vida desse vão cara querer cara fazer melhor. toda uma novela, uma encenação em torno da vida do cara... Fazer ele atuar em, de tudo quanto é jeito possível. Ó, oh, aí todo mundo elogia. O povo é hipócrita pra caramba. O povo é nojento. O povo é idiota, imbecil, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ara, todo mundo sabe. A pessoa vale pelo que ela é por dentro. O fora que se lasque. Isso aí é um detalhe, é o último do detalhe. Assim, impossível de acontecer. Mas aí, pior de tudo isso aí que a gente acabou de ver agora, cara, é... eu fui dar um pulo naquele podcast do Bluizão pra dar uma olhada, né? E fiquem com essa mulher aqui, bicho. Mano, tem um episódio... Eu não gosto disso não, cara. Eu não gosto dessa hipocrisia, não. Eu não gosto dessas coisas. O povo é muito imbecil. Eu não me conformo com isso, de verdade. Aqui do podcast e prova quanto essa mulher é submissa, bicho. A mulher tem que dar pro Bluizão pra sobreviver. E o mais incrível de tudo é o que ele fala no podcast. Se é que é verdade, né? Se é que é a mulher dele mesmo. Tem tipo, essa assim, ainda. É nojento, pessoal. Peguem suas máscaras de... Aí, vocês vão entrar num ambiente totalmente radioativo. O bagulho é insano mesmo, insano. Vamos assistir aqui comigo. Você se considera feliz, Bluizão? Eu sou feliz. Feliz da onde? Eu faço, né? toda hora. Isso é felicidade? Pra caralho! Então você é feliz. Você não tem nenhuma síndrome depressiva. Pode isso toda hora é bom ou não é bom? É ótimo. Mas é a felicidade. Eles começam a discutir. Nossa, que bagulho nojento. Ô, oh, na moral, quem que assiste isso aí? O que, que é felicidade? Aí o Bluizão coloca aqui fazer... É felicidade. Felicidade? Quem fica rindo à toa. Aí ele fica ali constrangindo a mulher, perguntando pra ela se é ou não felicidade, o que, que ela acha. Aí olha o jeito que a mulher tá, olha ali. Aí o maluquinho aqui insiste em perguntar, né? É felicidade, Dani? Pra caralho, mano. Aí ele pergunta pra ela. Você é felicidade? Pra caralho. Você é a Dani? Aí ele responde pela mulher. Percebe? Felicidade, Dani? Cara, ah, pra mim, é felicidade, mas a, eu acho a comida que, que você como... vai A comida que você vai comer hoje, é que vai impedir você de passar fome, você pagou graças ao quê? Foi pro carro. Então calma aí, então... Nossa não é felicidade, é uma questão de sobrevivência pra ela, então. Não tem nada pra fazer, não tem nenhum trabalho pra arrumar. Vou dar pra ganhar dinheiro. É isso que ela responde. Aí o cara quer ficar perguntando. O cara, o cara aqui quer, sei lá, acho que ele quer comer ela, não é possível. Aí a diz, ah, continua aqui. Aí o blusão fica irritado. Aí eles entram nessa... Coitada, essa moça aí não sabe nem onde ela tá. Ela não sabe nem o nome do, do mundo que ela vive. Essa brisa aí de ficar entrando na intimidade das pessoas, tá ligado? O cara entra na intimidade da mulher e o Bluizão responde por ela, porque o Bluizão manda nela. Nossa, é um... Ó, o um Fred está aqui, pessoal. Vamos ver. Se eu não fizer por mil... Vou daqui... pôr detector de... Isso aqui, pera aí. Ah, beleza isso aqui. Vamos ver, vai. Show de total. Se eu não fizer por mil... Daquela puta de lugar que você mora lá, pra vir pro lugar bom, graças a Deus aqui, ó. Peraí, 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 peraí,
Peraí, eu não entendi. Ela faz. Ela faz isso aí? Beleza, é a decadência faz... humana encarnada. É isso, você tá louco isso aqui. Pelo amor de Deus. Dá pra postar no meu canal. Nitidamente você. É a filó? <risos> consegue ver que ela não é uma pessoa Nossa. com a saúde mental muito equilibrada, né? Você já consegue perceber, já. Porque quando você traz felicidade, ou você pra depende dele é pra sobreviver? Pra mim, vamos lá, felicidade pra mim é momentária. Eu não acredito em felicidade. Felicidade pra mim é momentária. E é esse tipo. É de... pessoas com esse tipo de pensamento que concordam com a conclusão, infelizmente, Dani. Pessoas que não acreditam mais não, que é possível ser feliz. Não, não é isso, não. Felicidade é momentária. Não, eu não acredito nisso. Sim, mas eu acredito na felicidade. E é por isso que você é concorda momentário. com tudo que ele fala. Não, não é isso, não. É porque, eu então, tenho a minha opinião. Não. A sua opinião é concordar com tudo que ele fala? Não, a minha... Não, não dá pra ser feliz o tempo todo. Na minha opinião, felicidade também é momentânea. Aí depende, né? Não dá pra ser feliz 24 horas por dia, na minha opinião. A felicidade é momentânea. Eu comecei na é momentária. Então você tá dando conclusão pra cadeira que Calma aí. A minha felicidade é momentária, é o momento que eu tô feliz. É momentária. E outra coisa, eu não importo com felicidade. Eu importo o que tá entrando no meu bolso, o que tá me sustentando. Acabou, pronto. A, a, menina fala, a menina aqui já refutou o cara, falou assim, ó. Eu dou para me sustentar. Pronto, falou, eu sou feliz assim. Aí o cara continua insistindo. Aí o Bluizão mostra quem ele é, novamente, fica olhando. Felicidade é ter onde é morar. Felicidade é ter o que comer. Felicidade é ter roupa de frio no local que é frio. E tudo isso que tá pagando agora, pelo menos, é outro. Existem outras formas de você pagar tudo isso, né? Tipo, e arrumar um emprego digno, não precisar ficar né, nesse mundo promíscuo. Mas o que esperar de uma mulher que tá do lado do Bluizão? Uma mulher que todos os dias tá na cama. Com o Bluizão, mano. Felicidade monetária, pois é. Não dá pra esperar muita coisa. Né? Aí nessa conversa maravilhosa que a gente tá ouvindo, o Bluizão começa a soltar umas pérolas. Umas pérolas tipo, a mulher tá com a boizinha piscando, que não sei o quê. E fica constrangindo a mulher ali o tempo todo. Mas isso é uma escolha dela também. Por que, que ela tá do lado de um verme desse? Vamos dar uma olhada aqui. É um beijo lá. Em momento que dá pra mulher saber se ele. Mas isso é óbvio, porque ela é tão perdedora quanto ele, ué. É assim que funciona. Perdedores atraem perdedores. É uma questão de energia isso. Que a mulher tá com que tipo de mulher que um cara como o Bluizão vai atrair pra vida dele, pô? Naquela parte do podcast que a gente começa a ser baixo, que a gente começa a ser antiético, que a gente começa a ser desrespeitoso, porque eu nunca falaria um tipo... Olha, olha a cara da menina aqui, mano. Tá mó triste aqui, mano. Essa menina, ela tá, assim, é como se ela não tivesse vida. Olha isso. Ah, tudo bem que ela é uma oh, garota que, sei lá, tá do lado desse, desse ser tóxico aqui, mas... Olha isso aqui, mano. Ela tá realmente muito incomodada com as coisas que esse verme fala. As coisas que esse cara fala é, é assim, é absurdo, mano. Um comentário com esse, na presença de uma mulher... E ela é atriz, porra! Independente da profissão... E daí que ela é atriz, cara? Precisa ficar falando em público? Isso tem um lugar mais adequado pra falar isso. Da Dani... É seu nome? É Dani mesmo? Desculpa. Daniel. A pessoa da Dani não merece ouvir esse tipo de insulto, Blizão. Que você... insulto? É um insulto, cara. É um você desrespeito. Tá é um desrespeito você falar isso na presença de uma mulher. Dia, mas é um desrespeito sim você falar isso em público. Eu passo a tua piscar todo dia, sim ou não? Faço a tua coisinha piscar todo dia, sim ou não? Uh. Nossa, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Pô, sem brincadeira, esse cara tem que ser preso, eu acho. Na boa mesmo. Acho que o mais certo era prender todo mundo. <risos> Justamente por estar passando um negócio desse aqui, ó. Pros outros assistirem. É porque tem gente de tudo quanto é a idade que assiste isso daqui. Aí deveria ser banido do YouTube, ser preso, sei lá. Aqui tá... mano. Cara, olha esse cenário. Cenário perfeito pra dar um tapa na cara do mouse desse. Não é verdade? Não é um cenário bom pra, sei lá, desmolar a cara dele? Sim, mas vamos, vamos ao menos. Você tá de sacanagem que tá pelo lado dele? Não, vamos pelo mesmo, do meu lado, agora você vai oprimir a menina publicamente vamos porque ela fez um comentário mesmo, de que ela merece respeito? Mesmo. Vai perder o emprego, hein? Vai perder o emprego, hein, menina? Vamos mesmo. É só isso, ela merece respeito mesmo. como mulher. Não precisa ficar falando o que você faz, a coisa da mulher piscar em público. Você tinha piscado. E ficar olhando pra ela agora sem parar ah. pra tentar constranger ela, Bruizão. Quem tá constrangendo a garota? Você tá constrangendo a garota? Só perguntar aí, pergunta aí se você tá constrangendo. Nossa, mano, não tá constrangindo, não. Imagina. A mulher aqui, ela não sei, parece ser um pouco incapaz, hein? Não sei não, ela parece. É capaz de tudo isso ser combinado ainda. Ser meio... Mas depois disso, ela foi pra casa do Bluizão de novo, né? Aí o Bluizão novamente fez a cabeça dela e. Vamos ver o que ela falou aqui. O só falou da maneira de piscar. Maneira de piscar. Coitada dessa mulher, eu tô com pena dela. Ah, coisa minha. Eu... Não sei se eu deveria estar tá com pena. Sei lá. Aí eu tô com pena. Eu falei que faz, mas eu falei pra menos, diminuir um pouco. Eu... Faz sentido essa mulher tá com blusão, mano. Por mais que ela faça essas coisas aí que é totalmente deplorável, mas. Tipo, é uma mulher ainda bem arrumada, ó. Qual que é o sentido disso? Tem alguma coisa errada nisso aí, hein? Se bem também, né, que. Aqui, ó. Onde tá o problema? 
Eu achei que tava já passando já um pouco do limite. O que, que ela tem? Ela não consegue falar direito, sabe? É uma coisa meio estranha. Eu não, isso tudo é planejado. Eu também acho. No final das contas, eu também acho, viu? Foi isso. Entendeu? Pra mim, eles combinam lá. Ó, vamos chamar tal fulano pra vir aqui conversar. Né? Vai falar um monte de abobrinha. E é isso. Só pra chamar a atenção mesmo e já era. Mas eu tô aqui com... Toda vontade minha, ele não abusou. Ah lá, ela tá sumindo, ó. É combinado mesmo, ó. Ela tá lá por vontade dela. Tem que ter pena, não. É que você também gosta de fazer essas merdas, né? De mim, a gente ia passando, trabalha junto. Acho que começaram a falar que... E pelo jeito que ela fala também, eu não sei se ela é... Se a educação dela foi precária, ou se ela tem alguma coisa no, no raciocínio dela, que atrasa o raciocínio dela, alguma coisa assim, eu não sei. Eu não sei, mano. Mas tem alguma coisa de anormal aí. O Luizão é abuso de rapaz, aí a mulher veio. Eu tô aqui porque eu quero, eu tô aqui por isso e por isso Bom e por dia, aquilo. Então ela que se fala, fala, mano. Salve pimba. <risos> Acabou, tá ligado? A mulher quer tá lá. Ela quer ser submissa ao Luizão. É uma bosta? É, mas ela que escolheu isso pra vida dela, mano. Se eu não tivesse a ver, eu não ia estar tá aqui explicando essa situação toda. Só que... Tá, a gente sabe que você tá fazendo isso por dinheiro, pra se alimentar, hein, pra viver uma vida e pra morar. Mas Não, isso aí não é desculpa. Tá fazendo isso daí porque quer fazer. Tem N métodos de você fazer outras coisas. Você pode ganhar. Pode ganhar até menos dinheiro, mas você vai ganhar. Você dá seus pulos pra sobreviver. Ninguém precisa se submeter a isso. Isso é ridículo. Não é desculpa pra nada. Filho, existem outros métodos de você ganhar esse dinheiro. Não precisa ficar especificamente com o javali. Tô aqui com a boa vontade, porque eu quero. Nem voltei pro Rio ainda. Acompanha isso aí. Tem gente que gosta de fazer mesmo. Tem pra não ficar um pouco. Vamos junto, Heitor! E é isso, é... foi uma... Que me... também me pegaram de surpresa ali, eu fiquei completamente sem graça da situação. Foi isso. Minha explicação é essa. Então, ela ficou constrangida mesmo, ela ficou realmente sem graça. Eu também... Bom, pois é, eu acho que isso daí é mais de uma... Eu não sei se ela tava encenando ali, se ela tava atuando, mas é uma incoerência brutal, né? A moça se submete, primeiro, a se relacionar com um homem pútrido como o blusão, segundo... Ela vende o próprio corpo pra poder ganhar dinheiro. E aí, quando esse patife do namorado dela aí, do marido dela, o blusão, fala esse tipo de coisa, ela fica constrangida e com vergonha. Me fala onde que tá a coerência nisso tudo que eu falei. Tenta encontrar. É um baita desafio, hein? Tenta encontrar a coerência nisso tudo que eu tô falando. O que, que uma pessoa que faz, que atrai uma pessoa como o blusão e vende o próprio corpo, espera receber... Dessa mesma pessoa. Ou melhor, o que ela espera receber da vida, cara? É só constrangimento, cara. Então tá aí a prova. Agora, se ela tá atuando, aí é outros 500. Se ela tá fingindo ali que ela tá com vergonha só pra fazer aquele cenário de drama, aí tudo bem. Agora, se ela realmente se sente constrangida, puta. Então acho que é um, um forte sinal pra ela acordar pra vida, né? Não faz sentido nenhum isso daí, cara. Impressionar um pouco, essa mulher, ela pede socorro. Eu não boto minha mão no fogo não, viu? Às vezes pode ser tudo uma baita encenação. Ixi, bicho, é... Eu também não consigo ver felicidade nessa mulher. Eu não boto a mão no fogo por mais ninguém. Eu não consigo ver felicidade na mulher do jeito que ela tá falando. Ela... Isso daí eu não consigo ver também. Agora, eu só não sei se é porque essa moça ela é diferente... Tem alguma coisa de errada com ela? Ou só porque ela realmente tá triste? Disse que ela era feliz lá, que não sei o quê. Eu não vejo felicidade nenhuma nela. Eu vejo que ela tá bem estranha. Eles falam muito mal de mim também, a voz. De tudo de mim, entendeu? E eu tô sendo sincera aqui com vocês. Eu fui pegada de surpresa no dois lados. E é isso. É... Tá fazendo uma palhaçada. Uma situação que não tem nada a ver. Ah, então joga todas essas porra num caldeirão e deixa o pau comer, foda -se. Aí depois o Bluizão apareceu lá, de novo, falando da mulher com a mulher. Vamos ver isso aqui. E aí, galera? É, beleza, velho? Eu sou Santinho, desculpa, pessoal. Bluizão e ela é a Dani Rio. Tá rolando um vídeo aí na internet que eu estou soprando uma acusação porque em uma live, em um podcast da qual eu sou dono, eu falei pra ela, pra essa aqui, que eu faço o um negócio dela... <risos> a carinha dela. E agora... Olha isso aqui. Olha a cara, Tsan. Meu tardido.
A mulher lá no podcast tava toda constrangida. Aqui ela tá dando um sorrisinho. Eu juro pra você, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Não boto a mão no fogo por ninguém. Talvez ela seja tão deplorável quanto ele. Ah, tá todo mundo dizendo que eu desrespeitei e maltratei ela. Sim, você desrespeitou ela. É, lógico. A gente sabe que é desrespeito. A questão é, ela? O que, que ela acha disso? Ela se respeita? Como que eu vou exigir respeito por uma pessoa que não se respeita? Porra! Ela, e aí? Não. Deixa eu falar. Esse é o grande X da questão. Ah, nós trabalhamos e gravamos por aqui todo dia. Por isso que eu falei que passa o negócio dela. Agora pode falar o que você quiser. É isso. A gente grava todo dia por Então. Eu passo ou não passo o teu negócio por todo dia? Sim. Então... Ah, vai tomar no cu. Por que ficou com medo naquele dia do podcast? Luiz Felipe mandou 5 reais. Eu mando todo mundo pensando que eu te falo. Menos não maltrata, não. Depois disso tudo, nem sei quem é, Luiz. Nossa, que nojo, cara. Ô, oh, na moral, esse maluco. Eu faço tudo. Pra mim, a live que ele mostrou é uma, uma coisa humilhante ah! que rebaixa a mulher até o último nível que uma pessoa pode... É lógico, lógico, rebaixa. Acaba com tudo. Isso é uma desgraça. Por isso que eu tô falando. Tinha que pegar, acabar com essa merda aí. Não tinha que ter, é, dar liberdade pra pessoa assim fazer, produzir conteúdo. Ainda chamou isso de um conteúdo. Conteúdo do quê? Tem que proibir essa você, merda. Jandão, isso Vai é uma fuder. verdadeira desgraça. Pelo amor de Deus, cara. Ser rebaixado. Você percebe que a menina ela bate com as 10? Provavelmente poderia rolar uma denúncia ao Ministério Público contra o Bluizão se for comprovado que essa menina tem algum tipo de doença. Mas parece que a consciência dela é um pouco no lugar, sim. né? Ela tá ali, tá falando o que ela faz. Ah, pois é. Sabe o que tá fazendo. E o Bluizão é aquilo, né, cara? É aquele tipo de pessoa que não gosta de ser ajudada, né? Tipo, o cara não te ajuda a ajudar ele. O moleque foi ajudar ele e acabou sendo rejeitado por essa ajuda dele. Então, cara, eu acredito que o caso da menina aqui é a mesma coisa. Se ela não tiver nenhum problema e atrapalhe na sua consciência, eu acredito que ela também quer muito ser ajudada, tá ligado? Então, assim, me mandaram pra comentar sobre esse vídeo. Eu tô só comentando a verdade com vocês. Eu acredito que o Bluizão faz é uma merda? É. Agora... Pra pessoa tá do lado dele, é porque é uma merda igual a ele. É isso aí. Eu sinto que a mulher tem um pouco de medo de expor sua opinião, né? Eu sinto. Mas não sei se essa é a verdade, entendeu? Às vezes ela só é uma menina que tá ali mesmo, por, por vontade própria, e acabou. Eu acho que ele só deveria ser investigado. Deveriam abrir uma investigação contra o Bluizão, pra ver o que, que, ele, tá, o que, que ele faz, se ele realmente é uma pessoa que é incapaz. Se vocês puderam perceber do que a menina tá falando, você percebe que ela é uma menina que ela sofre muito preconceito no dia a dia, né? Deve ser muito difícil ela arrumar emprego, pô, ela vai no lugar, a maneira dela se comunicar não é uma coisa muito muito legal, não é, não é perfeita ela não tem uma fala perfeita, então acho que a Sim. única maneira que ela encontrou de, de não ter que passar fome e frio embaixo da ponte, foi dando pro Bluizão então, o que, que eu posso fazer, meus amigos? eu não sou pai dela, eu não sou vô não sou nada, então se ela escolheu isso pra vida dela, ela acha que ela não vai conseguir coisa melhor do que isso, foda-se, é isso aí fui, comenta aí o que vocês acham ai, que tristeza, olha essa outra aqui, ó a outra infeliz. Let's go boom, bang. You talking a blank, I'm dedicated until I die.